So, okay guys, I'm back to another video. So, in the video, we are going to talk about a very interesting topic. Yes, we are going to talk about the runways in the airport. Okay, so, main runway, secondary runway, secondary runway, use the runway, secondary runway, use the runway, use the runway. Main runway itu runway lengthi ya ulo, second runway itu lengthi ya ulo. Enten da flight sana land agam mudi, enten da flight sana land agam mudi ada. Ada orang aduan deh, jis desa orang deh, jis. Semua meh andiru pati na, nama ini video la cover panah poro. Nama Chennai airport orang deh. Okay engla, so let's get into the video. Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. So nama Chennai airport orang deh pati na, mato yaitu na runway ziri gabin kene ya, rende runway ziri. Okay engla, one main runway, ini one second runway. So main runway orang deh pati na, runway orang number zena gabin kene na, orang deh runway zero seven. Runway 25 So secondary runway ஒடு numbers என்ன புரு அப்படின் கேட்டேன் நான் வந்து Runway 12 and Runway 30 So சென்னை ஏற்புல் வந்து என்ன புரு அப்பு நால் runway அப்பு நீங்கள் நால் numbers சொல்கிறீர்கள் அப்பு நால் runway அப்பு அப்படின் கேட்டேன் கடையாது So runway வந்து பாதியின்னா 2 sides இருக்கும் So 2 sides வந்து பாதியின்னா Healthy கேபாசிடி இருக்கிற ஒரு ஏர்போட் தான் நம்ம சென்னை ஏர்போட் ஓகேங்களா சோ மெயின் ரன்வே வந்து மோஸ்டா எல்லா ஃபிளைட்ஸுமே ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஈவன் போயிங் 747 கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா வந்து லேண்ட் ஆயிட்டு டேக் ஆஃப் பண்ணி போயிட்டே இருப்பாங்க அண்ட் நம்ம செகண்டரி ரன்வேல என்ன மாதிரி ஃபிளைட்ஸ்லாம் லேண்ட் பண்ண முடியும் அப்படினு கேட்டிங்னா வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு only இந்த போயிங் 737 A320 ATR அண்ட் பாம்பார்டியர் இந்த மாதிரி ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம சென்னை ஏர்போர்ட்ல செகண்டரி ரன்வேல லேண்ட் பண்ண முடியும் எதுக்கு bro அப்படினு கேட்டிங்னா வந்துட்டு obviously distance ஓகேங்களா சோ மெயின் ரன்வே வந்து இட்ஸ் கமிங் அரவுண்ட் 3 600 meters அதாவது 3.6 km secondary runway வந்து பாத்தீங்கன்னா 2800 ஓகேங்களா Boeing 777 கண்டிப்பா weight ஆ தான் இருக்கும் flight ஓகேங்களா சோ அப்படியே அவங்க full runway அத 2.8 km runway யூஸ் பண்ணலனா கூட அந்த flight ஓட weightங்கிறது அதிகமா இருந்துச்சுனா கண்டிப்பா அவங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் full runway அதாவது full runway யூஸ் பண்ணாம அது கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து டேக் ஆஃப் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா and நம்ம secondary runway வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரோடுக்கு ரொம்பவே பக்கத்துல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா secondary runwayங்கிறது இருக்கு ஓகேங்களா அது அதோட அந்த அதோட அந்த அலைன்மென்ட்ங்கிறது so in case any emergency so take off வந்து பாத்தீங்கன்னா abort பண்றாங்க or வந்து டேக் ஆஃப் கேன்சல் பண்றாங்கனா அவங்க பிரேக்ஸ் அப்ளை பண்றதுக்கு போதுமான டிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது இருக்காது அப்படி வந்து டேக் ஆஃப் அபார்ட் பண்ணி வந்துட்டு அவங்க பிரேக்கிங்ஸ் கொடுத்தா கூட வந்துட்டு அது வால ஹிட் பண்ணி அந்த சைடு அதாவது டுவர்ட்ஸ் தி ரோட் வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்புங்கிறது இருக்கு சோ வந்து தே வோன் டேக் a risk ஓகேங்களா சோ தே வோன் டேக் a chance னு கூட சொல்லலாம் அண்ட் இதுல வந்து ரொம்பவே மெயினான ஒரு ப்ராப்ளம் அண்ட் ফুল ரன்வே யூஸ் பண்ணி டேக் ஆஃப் பண்ணா கூட ரொம்பவே லோவா டேக் ஆஃப் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தவிர்க்கிறதுக்காக தான் வந்து இந்த செகண்டரி ரன்வேல தான் மெயினா இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஃபிளைட்ஸ்ல லேண்ட் பண்ண விட மாட்டாங்க அத மோஸ்ட் ஆஃப் தி போயிங் 777 நீங்க சென்னை ஏர்போர்ட் வந்து பாதினா செகண்டரி ரன்வே ஆக்டிவா இருக்கும்போது Boeing 777 Boeing 787 இந்த மாதிரி ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் எதுமே Boeing 747 இந்த மாதிரி ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் எதுமே சென்னை செகண்டரி ரன்வேல லேண்ட் ஆகாது ஓகேங்களா மெயின் ரன்வேல மட்டும் தான் லேண்ட் ஆகும் and வந்து போதுமான அளவுக்கு ரன்வேங்கிறது தேவைப்படும் 2800 மீட்டர்ஸ்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க நம்ம சென்னை ஆபீஷியல் சென்னை ஏர்போர்ட் ATC as well as the pilot இந்த செகண்டரி ரன்வே ஓட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படினு கேட்டிங்கனா கண்ட்ரியிலேயே வந்துட்டு இந்த இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரன்வே தான் நம்ம இந்தியாலயே வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரன்வே தான் ரிவர்க்கு மேல கட்டப்பட்டிருக்க ஒரு ரன்வே நம்ம அடையார் ரிவர் இருக்குல்ல இந்த ரன்வேக்கு கீழே இருக்கும் சோ இந்த ரிவர் மேல தான் வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரன்வே கட்டிருக்காங்க நான் ரீசன்ட்டா ஷார்ட்ஸ் வீடியோ போட்டுருந்தேன் அந்த வந்து ரன்வே 30 அதாவது செகண்டரி ரன்வேல லேண்ட் பண்ற மாதிரி फ्ल
ஓட வீடியோஸ்லாம் போடுங்க இந்த வீடியோ வந்து பழைய வீடியோ தானே இந்த ரன்வே யூஸ் பண்றதே கிடையாது இல்ல அப்படிን கேக்குறீங்க சோ இந்த ரன்வே யூஸ் பண்றாங்க ஓகேங்களா சோ செகண்டரி ரன்வே இஸ் பீயிங் யூஸ்ட் எவ்ரி வீக் சோ எப்பலாம் கூட இந்த செகண்டரி ரன்வே யூஸ் பண்றாங்க அப்படிን கேட்டிங்கனா வந்துட்டு நம்ம சென்னை ஏர்போர்ட்ட மெயின் ரன்வே வந்துட்டு மெயின்டெனன்ஸ்ல இருக்கும்போது செகண்டரி ரன்வே யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா சோ எப்பலாம் கூட மெயின்டெனன்ஸ்ல இருக்கும் மெயின் ரன்வே அப்படிን கேட்டிங்கனா வந்துட்டு டியூஸ்டேஸ் அண்ட் சாட்டர்டேஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கனா மூணு மணி ஆர் ரெண்டு மணி கூட சொல்லலாம் சோ அது வந்து டைமிங் மாறும் சோ டூ டு ஃபைவ் பி எம் ஓகேங்களா சோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல செகண்ட் இயர் அன்பே டியூஸ்டேஸ் அண்ட் சாட்டர்டேஸ் ஆக்டிவா இருக்கும் ஓகேங்களா சோ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த டவுட் கிளியரா இருக்கும் நினைக்கிறேன் நீங்க சென்னை பக்கம் வந்தீங்கன்னா செகண்ட் இயர் அன்பேல பிளைட் லேண்ட் ஆறதை பாக்கணும்னா Tuesdays and Saturdays on the day, but they know two PM and the five PM are going to second year runway active or going to get another main runway on the maintenance layer. Grana la other than the runway is around check for one official. So up on the maintenance layer, grana la second year runway active or go either 12 or 30. Okay, so 30 on the path in a GST side road lending on the path in a you can see the planes. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> போறேன் ரன்வேல and namma ipo second day runway varaila so second day runway vandir paathina it comes here and uh, so idu vandittu runway 30 and this is runway 12 okayla so idu vandir chennai airport oda second day runway and idu vandir paathina chennai airport oda main runway okayla and na ungalku recent ah solirpen kaath bayangarama adikum so in the secondary runway la land pannum bodu straight ah ve adikum sideways la adikum appdi solirna so adu eppadi na ungalku explain pandren அண்ட் இந்த சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா சி இருக்கு ஓகேங்களா சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கடல்ல நம்ம வச்சுக்கலாம் சோ இது வந்துட்டு சி ஓகேங்களா சோ காத்து இந்த சைடு அடிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப பிளைட்ஸ் விச் ஆர் லேண்டிங் ஃப்ரம் திஸ் சைட் சோ பிளைட் இந்த சைடு லேண்ட் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பிளைட் கிராஸ் விண்டா தான் லேண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா சோ எப்பயுமே வந்துட்டு இப்ப பிளைட் செகண்டரி ரன்வில இருந்து அப்ரோச் ஆகுதுன்னா பிளைட்ஸ் இஃப் இட்ஸ் கமிங் ஃப்ரம் டெல்லின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ டெல்லிலேருந்து வந்துச்சுன்னா ஃப்ளைட் எய்தர் இப்போ ரன்வே டுவெல் ஆக்டிவ் வந்துச்சுன்னா டேரெக்டாகவே ஃப்ளைட் இப்படி வந்துடும் பட்னா இப்போ ஃப்ளைட் வந்து டெல்லிலேருந்து ரன்வே த்ரீ ஜீரோக்கு அலைன் ஆனா இட் கம்ஸ் லைக் திஸ் அண்ட் சி கிட்ட போயிட்டு நம்மளோட ரன்வே த்ரீ ஜீரோக்கு அலைன் ஆகும் ஓகேங்களா இட் கம்ஸ் லைக் இப்படி அலைன் ஆகும் ஸோ இப்படி அலைன் ஆகும்போது காத்து டுவர்ட்ஸ் இந்த சைடு அடிக்கும் போது கண்டிப்பா லேண்ட் பண்ணும் போது கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி கிராஸ் வின் லேண்டிங் தான் வந்துட்டு பைலட்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அண்ட் இந்த ரெண்டு ரன்வே சைட்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஎல்எஸ் இருக்கு ஓகேங்களா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லேண்டிங் சிஸ்டம்ங்கிறது இருக்கு பட் ஆனா இந்த ரன்வேல கிடையாது ஸோ இந்த ரன்வே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சைடு வந்துட்டு ரோடு இருக்கும் ஓகேங்களா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி ரோடுன்னு சொல்லுவாங்
ஸோ ரொம்பவே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்டரி ரன்வேல டேக் ஆஃப் அண்ட் லேண்டிங்ஸ் ரொம்பவே காஷியஸாக தான் வந்துட்டு பைலட்ஸ் இருப்பாங்க பிகாஸ் இந்த சைடு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரோடு இருக்கு ஸோ இப்போ அதனால தான் வந்துட்டு மேஜரான ஏர்கிராஃப்ட் பெரிய பெரிய ஏர்கிராஃப்ட் எதுவுமே வந்துட்டு இந்த ரன்வேல டேக் ஆஃப் ஆர் லேண்ட் பண்ண விட மாட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏதாச்சும் எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனாலோ அவர் வந்துட்டு அந்த ஃபிளைட் டேக் ஆஃப் அவாய்ட் பண்றாங்கனாலும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ரிஸ்கியான பொசிஷன் இது ஸோ இது வந்துட்டு ஓவர் ஷூட் பண்ணாங்கன்னா வந்துட்டு இந்த ரன்வே ஓவர் ஷூட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா இந்த சைடு ரோட்ல வந்து தான் வந்துட்டு ஃபிளைட் எண்ட் ஆகும் ஸோ அதனால இந்த ரன்வேஸ்ல அதனால தான் மோஸ்டா ஹெவி ஃபிளைட்ஸ் எதுக்குமே டேக் ஆஃப் கொடுக்க மாட்டாங்க மோஸ்டா வந்துட்டு நம்ம முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி போயிங் செவன் த்ரீ செவன் ஏ த்ரீ டுவெண்ட்டிஸ் ஏடிஆர்ஸ் அண்ட் பாம்பே டேஸ் இந்த மாதிரி ஃபிளைட்ஸ் தான் இந்த ரன்வே வந்து டேக் ஆஃப் அண்ட் லேண்ட் ஆகும் அண்ட் இந்த மெயின் ரன்வே தான் வந்துட்டு பெரிய பெரிய ஹெவி லோட் ஃபிளைட்ஸ் எல்லாம் போயிங் செவன் ஃபோர் செவன் செவன் எயிட் செவன் ட்ரிபிள் செவன்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஏடிஆர்ஸ் போயிங் செவன் த்ரீ செவன் ஏ த்ரீ டுவெண்ட்டிஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த மெயின் ரன்வே யூஸ் பண்ணுவாங்க பாத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோ ஒரு சின்ன ஒரு டிசிஏ கிளாஸ் எடுத்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கிறது இருந்துச்சு எனக்கு சோ பைலட் சப்போர்ட் தெரியுமே நீங்க கேட்டீங்கன்னா எடுத்தாங்க <laughs> இந்த ரோடுங்கிறது எடுத்தாகணும் ஸோ அப்போதான் வந்துட்டு ரன்வேயை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ தட் ஃபிளைட்ஸ் கேன் லேண்ட் ஸோ அப்படி இல்லாட்டி வேற என்ன ஒரு விஷயம் பண்ணலாம்னா வந்துட்டு இப்போ மதுரை ஏர்போர்ட்ல பண்ண போறாங்க ஒரு விஷயம் ஸோ என்னன்னா ரன்வேங்கிறது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போறாங்க ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து ரன்வேயை ஒட்டி வந்துட்டு ஹைவேங்கிறது இருக்கு மதுரையில ஸோ அவங்க என்ன பண்ண போறாங்கன்னா ரன்வேயை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஹைவேய ரன்வேக்கு கீழே ஒரு அண்டர் பாஸ் மாதிரி கொடுக்க போறாங்க ஸோ அதுக்கு நான் போய் ஒரு வீடியோங்கிறது போட்டுருந்தேன் மதுரை ஏர்போர்ட் பத்தி உங்களுக்கு டீட்டெயிலா தெரியணும் அந்த வீடியோ செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க ஸோ ஒரு அண்டர் பாஸ் மாதிரி அதாவது மேல ரன்வே இருக்கும் ஸோ கீழே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹைவேங்கிறது போகும் ஸோ இந்த மாதிரி அண்டர் பாஸ் மாதிரி பண்ணி தான் வந்துட்டு மேபி இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஏர்போர்ட்ல எக்ஸ்பேண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து நடக்க போகுதுன்னா இந்த மாதிரி தான் செகண்டரி ரன்வே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்குள்ள சென்னைக்கு ஒரு நியூ ஏர்போர்ட் வந்துச்சுன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் செகண்டரி ரன்வே பத்தி இருந்த மோஸ்ட் ஆஃப் த டவுட்ஸ் உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் அடுத்த வந்துட்டு இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணா வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் நான் கண்டிப்பா நம்ம சென்னை ஏர்போர்ட் ஏப்ரான்ஸ் பார்க்கிங் பேஸ் அண்ட் இதெல்லாம் வந்துட்டு எப்படி ஃபிளைட் நிறுத்துறாங்க அங்க எவ்வளவு வந்துட்டு எவ்வளவு பார்க்கிங் பேஸ் இருக்கு நம்ம சென்னையில அது எல்லாம் வந்துட்டு அது எல்லா பத்தியும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நான் கூடிய சீக்கிரம் ஒரு வீடியோங்கிறது அப்லோட் பண்றேன் இதே மாதிரி உங்களுக்கு வரைஞ்சு காமிச்சு உங்களுக்கு ஈஸியா புரியுற மாதிரி நான் ஒரு வீடியோங்கிறது அப்லோட் பண்றேன் பார்க்கிங் பேஸ் டாக்ஸி வேஸ் ஏப்ரான்ஸ் ஓகேங்களா சோ ஸ்டேட்யூம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஸ்டேட்யூண்டா இருங்க ஓகேங்களா சோ தட்ஸ் வீடியோ போட்டு டே இந்த லைக் பண்ணுங்க அண்ட் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் வீடியோஸ் வந்து நம்ம சேனல்ல இருக்கு ஏவியேஷன் பத்தி பைலட் பத்தி மறக்காம செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க சோ தட்ஸ் வீடியோ போட்டு டே இந்த லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃபார் மோர் ஏவியேஷன் அப்டேட்ஸ் ஏவிய